Enamorada de su novio, Angélica, de 12 años, estaba feliz. Estaba por terminar la primaria y ya podía presumir a un novio de 19 años. Era el hermano del novio de su madre y aunque su edad superaba por mucho la de ella, se dio ante los chantajes a los que recurría a él para que tuvieran sexo. El caso de Sonia fue aún peor. Con apenas 11 años, fue víctima de diversas violaciones a las que lo sometió su padre, en complicidad con su madre. Esto se suma a las más de 26.200 casos de violencia contra niñas y mujeres que ocurrieron durante el pasado 2015, según datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. No obstante que la presencia de situaciones de abuso y violación sexual dentro de la familia dificulta la denuncia por parte de las víctimas, que frecuentemente se ven amenazadas para guardar silencio ante sus víctimas. A este silencio se suma el conservadurismo de una sociedad que se opone a las formas de reparación del daño psicológico causado a estas menores como es el aborto. Dentro del Código Penal del Estado de Jalisco, existen formas legales de acceder al aborto cuando el embarazo, única causal que existe de forma unánime para acceder a la interrupción legal del embarazo en todo el país. Este no es un fenómeno aislado en Jalisco, ya que según datos de la Secretaría de Salud Estatal, obtenidos por reporte índigo vía transparencia, durante 2015 se registraron 138 embarazos por violación. La cifra contrasta con 30 casos que la misma institución registró durante 2014 y los solo 3 de 2013, periodo más cercano en que se registraron estas consecuencias del abuso sexual, además de que el 72% ocurrió en un ambiente de violencia familiar. El panorama es más preocupante cuando estos mismos casos presentan violencias que se registran ante la Secretaría de Salud del Estado, ya que las mujeres que acudieron ante esta instancia local por violación sexual y resultaron embarazadas, el 52% también había sido víctima de violencia psicológica, en tanto que el 16% también denunciaron agresión física. 